সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস ফার্স্ট ইয়ার আছো তোমাদের জন্যই প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং যে সাবজেক্ট আছে সেখান থেকে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস যে অধ্যায়টা অর্থাৎ রেশিওর যে অধ্যায়টা আছে সেখান থেকে সাজেশন টু নিয়ে হাজির হলাম ইতিমধ্যে অধ্যায়ের কিছু সূত্র আমি আলোচনা করছি এবং অলরেডি একটা সাজেশন আমি দিয়ে দিছি তোমরা আমার চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে ওই সূত্রগুলো এবং সাজেশন ওয়ানটা একটু দেখে আসতে পারো তারপরে হয়তো বা এই সাজেশন টুটা একদম সহজে বুঝে যাবা আর অলরেডি যদি দেখে থাকো অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে তো আজকে সাজেশন টু এর প্রশ্নটা একটু পরিচয় করাই দিব তারপরে আমরা এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষা আসলে সেটাকে কীভাবে সলভ করব দেখাব তো কথা না বাড়িয়ে ফার্স্টে প্রশ্নটা একটু খেয়াল করো এস টু মিনস আমি সাজেশন টু বলছি রহমান কোম্পানি হ্যাজ দ্য ফলিং অ্যাসেটস অ্যান্ড লাইবিলিটিস রহমান কোম্পানির নিজের কিছু সম্পদ এবং দায় দেওয়া হলো বাম পাশে দেখো আমি অ্যাসেটসগুলো দিয়েছি ইনভেন্টরি সাইড হাজার ক্যাশ পঁচিশ হাজার অ্যাকাউন্টস রিসিবল এক লাখ চল্লিশ হাজার প্রিপেড এক্সপেন্সেস পনেরো হাজার বিল্ডিং পাঁচ লক্ষ টাকা এরপরে লাইবিলিটি স্ট্যান্ড পাশে ব্যাঙ্ক ওভার ড্রাফ্ট ওডি মানি ওভার ড্রাফ্ট ফিফটিন থাউজেন্ড অ্যাকাউন্টস পেয়াবল বিশ হাজার অ্যাক্রুড এক্সপেন্সেস বকেয়া খরচ যেটা বলে আট হাজার ইনকাম ট্যাক্স পেয়াবল সাত হাজার টেন পার্সেন্ট ডিভেঞ্চার এক লাখ তো এই হলো আমার সম্পদ এবং দায় চিত্র তারপরে কিছু তথ্য দিয়ে আছে দেখো ডিউরিং ইয়ার ডিউরিং দ্য ইয়ার অর্থাৎ পুরো বছর সেলস অ্যান্ড পার্সেস ওয়ার টাকা টেন লাখ অ্যান্ড টাকা সিক্স লাখ ফিফটি থাউজেন্ড রেসপেক্টিভলি অর্থাৎ সারা বছর তাদের বিক্রয় এবং ক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে দশ লাখ টাকা বিক্রয় ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্রয় তারপরে আমাদের রিকোয়ারমেন্টটা দিছে দেখো রিকোয়ারমেন্টে প্রথমে বলছেন ডিটারমাইন দ্য ফলিং রেশিও তার নিচের অনুপাতগুলো নির্ণয় করো এক নাম্বার এ নাম্বার দিয়ে দিছে কারেন্ট রেশিও ইতিমধ্যে কারেন্ট রেশিও আমার সাজেশন ওয়ানে আমি দেখাই দিছি কীভাবে কারেন্ট রেশিও বের করে সেজন্য এই কারণ রেশিওটা এ নাম্বারটা আমি তোমাদের হোমওয়ার্ক দিলাম এটা নিজেরা বাসায় করে ফেলবা বি নাম্বার এসিড টেস্ট রেশিও দ্রুত অনুপাত তো এসিড টেস্ট রেশিও আমাদের সাজেশন ওয়ানে আছে তোমরা যদি সাজেশন ওয়ান না দেখে থাকো একটু দেখে নিবো এখান থেকেই তুমি এসিড টেস্ট রেশিওটা পেয়ে যাবা সি নাম্বার থেকে আমরা শুরু করবো স্টক টার্ন ওভার রেশিও ডি নাম্বার বলছে অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এয়ার মানি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল টার্ন ওভার রেশিও ই নাম্বার অ্যাকাউন্টস পেয়াবল টার্ন ওভার রেশিও এই তিনটে রেশিও নতুন আমি তোমাদেরকে এই তিনটে রেশিও কীভাবে অ্যান্সার বের করবা সেটা দেখাবো তো আমরা সলভে চলে যাই আমরা কীভাবে সলভ করবো একটু খেয়াল করো প্রথমে আমরা স্টক টার্ন ওভার রেশিওটা বের করতেছি সি নাম্বারে অর্থাৎ আমরা রিকোয়ারমেন্ট সিতে গিয়ে স্টক টার্ন ওভার রেশিও স্টক টার্ন ওভার রেশিও সমান আমি সমানটা একটু নিচে দিচ্ছি স্টক টার্ন ওভার রেশিওর একটা সূত্র আছে সেটা তোমাকে জানা থাকতে হবে সেটা হলো কস্ট অফ গুড সোল্ড ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ ইনভেন্টারি কস্ট অফ গুড সোল্ড গুড সোল্ড ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ ইনভেন্টারি ঠিক আছে অ্যাভারেজ ইনভেন টোরি এখন প্রশ্নের ভিতরে দেখো আমাদের কস্ট অফ গুড সোল্ড কিন্তু প্রশ্নে দেওয়া নাই আমাদের প্রশ্ন যেহেতু কস্ট অফ গুড সোল্ডটা দেওয়া নাই সে কস্ট অফ গুড সোল্ডটা একটু নোট করে বের করে নিতে হবে আমি একটু নিচে গিয়ে অর্থাৎ এই সূত্রের মানগুলো বসানোর জন্য জায়গা রেখে একটু নিচে গিয়ে কস্ট অফ গুড সোল্ডটা বের করব নোট ওয়ান বা নোট দিয়ে লিখতেছি কস্ট অফ গুড সোল্ড সমান কস্ট অফ গুডস সোল্ড এই কস্ট অফ গুড সোল্ডের একটা সূত্র আছে সূত্রটা হলো ওপেনিং ইনভেন্টরি প্লাস পার্সেস মাইনাস ক্লোজিং ইনভেন্টরি তাহলে আমরা সেই সূত্রটা লিখতেছি ওপেনিং সংক্ষেপে ওপি দিলাম ওপেনিং ইনভেন্টরি প্লাস পার্সেস মাইনাস ক্লোজিং ইনভেন্টরি ক্লোজিং ইনভেন্টরি ঠিক আছে তো আমরা এই ওপেনিং ইনভেন্টরি প্লাস পার্সেস মাইনে ক্লোজিং ইনভেন্টরির মানটা বসাবো প্রশ্নের ভিতরে দেখো আমাদের যে ইনভেন্টরিটা দেওয়া আছে অ্যাসেটসের দিকে সেটা হলো ক্লোজিং ইনভেন্টরি তার মানে এই প্রশ্নের ভিতরে আমার কি নেই ওপেনিং ইনভেন্টরি নেই সেজন্য আমি ওপেনিং ইনভেন্টরি জিরো মান বসাইলাম জিরো তারপরে ওপেনিং ইনভেন্টরির উপরে আছে প্লাস প্লাস দিলাম পার্সেস পার্সেস কিন্তু নিচে দেওয়া আছে তথ্যের মধ্যে আমাদের পার্সেসের পরিমাণ বলছে সিক্স লাখ ফিফটি থাউজেন্ড এই যে আমার ডিউরিং দ্য ইয়ার সেলস অ্যান্ড পার্সেস রেসপেক্টিভলি যথাক্রমে তার মানে সেলস দশ লাখ পার্সেস ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার তাহলে আমরা পার্সেসের জায়গায় বসাবো কত ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার তারপরে মাইনাস আছে মাইনাস দিলাম 
এরপরে ক্লোজিং ইনভেন্টরি আছে বলছিলাম কি আমাদের যে ইনফরমেশনগুলো আছে অ্যাসেটস এর দিকে যে ইনভেন্টরিটি আছে সেটা হলো ক্লোজিং ইনভেন্টরি সেই ক্লোজিং ইনভেন্টরির পরিমাণ 60000 টাকা তাহলে আমরা বসাই দেব 60000 ঠিক আছে এখন প্রশ্ন তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো এই নোটটাকে 6 লাখ 0 সাথে 6 এখন এই কস্ট অফ গুডস সোল্ড এর মানটা আমরা বসাবো এই কস্ট অফ গুডস সোল্ডটাই আসলে আমরা এতক্ষণ ব্যয় করছি সেটা কত 590000 এবার দেখো এর পরে আছে এভারেজ ইনভেন্টরি এভারেজ ইনভেন্টরি মানে আমাদের যদি প্রশ্নে দুইটা ইনভেন্টরি দেয়া থাকে অর্থাৎ প্রারম্ভিক সমাপনী দুটোটা থাকে দুটোটাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ যেহেতু আমাদের প্রশ্নের ভিতরে ওপেনিং ইনভেন্টরিটা দেয়া নাই শুধুমাত্র ক্লোজিং ইনভেন্টরিটাই সেজন্য এই ইনভেন্টরিটা যে 60000 সেটাকে আমরা এভারেজ ইনভেন্টরি ধরব অর্থাৎ এই ইনভেন্টরির মানটা বসাইলাম কত 60000 এখন ক্যালকুলেটরে তুমি দেখো 650000 5,90,000 কে আমরা যদি 60000 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের आंसर বের হয় কত 5,90,000 ভাগ 60000 আমার आंसर বের হয় 9.8333 অনেকগুলা তাহলে আমরা লিখতে পারি দুই সংখ্যা দশমিকের পরে যদি রাখি टाइम्स ठीक है सर अतः चारों बारे के क्षेत्र के अलग बा रेशियो ना लिखे रेशियो ना करे शिक्षक के टाइम्स बा बार लिखते हैं जैसे मुझे तो उन उपाय रंग के चारों बार लिखा था एक तो मानो जो भी क्या करो चारों बार लिखा था क्ले हमारे आंसर के पास ही लिखते हो बे टाइम्स बा बार नौ আমরা সি করলাম ডি নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে বলছে এ আর মানে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল টার্নওভার রেশিও অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দেন আদার আবর্তন অনুপাত বাংলা যেটা আগে তার বাংলা ছিল মজুদ আবর্তন অনুপাত ডি নাম্বারের বাংলা হলো অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল টার্নওভার রেশিও সেটা বাংলা হলো দেন আদার আবর্তন অনুপাত তাহলে আমরা সেটা একটু বের করব ডি নাম্বার দিয়ে আমরা ডি নাম্বার দিয়ে লিখতেছি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল টার্নওভার রেশিও সংখ্যা ফ্রম এ আর দিস অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ঠিক আছে টার্নওভার টার্ন ওভার রেশিও অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভার রেশিওর সূত্র হলো ক্রেডিট সেলস ডিভাইডেড বাই এভারেজ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল আমি একটু লিখে দিছি ক্রেডিট সেলস ক্রেডিট সেলস ডিভাইডেড বাই এভারেজ accounts receivable avarish accounts receivable এখন সেই সূত্রের মান বসাবো আমরা ক্রেডিট সেলস আমার প্রশ্নের ভিতরে যে সেলস দেয়া আছে সেটাই ক্রেডিট সেলস সেটার পরিমাণ হলো কত 10 লক্ষ টাকা ঠিক আছে আর এভারেজ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এর ক্ষেত্রে ইনভেন্টরির মতই অর্থাৎ আমরা ইনভেন্ট এভারেজ ইনভেন্টরি যেরকম বলছিলাম দুইটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থাকলে সেই দুইটাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করব আর যদি একটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আছে দেখো এখানে শুধু একটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আছে তো সেটাকে আমরা এভারেজ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল দ্বারা অঙ্ক করব তাহলে আমরা মান পেয়ে গেছি আমাদের ক্রেডিট সেলসের পরিমাণ হলো 10 লাখ কত 10 লাখ এভারেজ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলের পরিমাণ হলো 140000 ঠিক আছে এখন ক্যালকুলেটরে एक लाख चौली शाहजर तो ले अम्रा आमदर आंसर पे जावो सात दशमिक एक चार दो आठ ओने किस वर्ष से तो अम्रा सात दशमिक दस सेवेन पॉइंट वन फोर दूसरी कर रखले लिखे टाइम्स लिखे दिवो जेह तो इटा तो टार्न ओवर बोल से अकाउंट्स रिसीवेबल टार्न ओवर बोल से शेजर ना अम्रा इखने किलिक बोल टाइम्स बोल सिलम के आवर्त तो निर्के त्रे बट टाइम टाइम ओवर निर्के त्रे टाइम्स लिखते होइजे आंसर टा बेर सेवेन पॉइंट वन फोर टाइम्स ठीक है सर एको ना ब्रा ई नंबर है जबो ई नंबर है हमारे केवल से एक टू क्या लगा रो ई नंबर है बोल से अकाउंट्स पेवल अकाउंट्स पेवल टाइम ओवर रेशियो पावन आधार आवर्तनो অ্যাকাউন্টস পেয়াবল বসছে শুধু এটাই ডিফারেন্স আর কিছু না তাহলে আমরা যদি একটু কেয়াল করি মনোযোগ দিয়ে একটু কেয়াল করো আমি এখানে একটু করাই দিছি ই নাম্বারটা ই নাম্বার অ্যাকাউন্টস পেয়াবল আমি সংক্ষেপে এ পি দিলাম অ্যাকাউন্টস পেয়াবল টার্ন 
over ratio shaman credit purses credit purses divided by average average accounts payable ঠিক আছে এখন আমরা সেটার মান বসাবো আমাদের ক্রেডিট পার্সেস তো আমরা জানি প্রশ্ন থেকে 650000 আর এভারেজ অ্যাকাউন্টস পেবলের ক্ষেত্রে এই ইনভেন্টরি এভারেজ ইনভেন্টরি এবং এভারেজ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলের সাথে যে কথাগুলো ঠিক একই কথাগুলো এভারেজ অ্যাকাউন্টস পেবলের সাথে হবে তার মানে কি অ্যাকাউন্টস পেবল দুইটা থাকলে দোনোটাকে দুই দিয়ে যোগ করে দোনোটাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ আর যদি একটা থাকে সেটাই এভারেজ অ্যাকাউন্টস পেবল দেখো এখন আমার প্রশ্নের ভিতরে দেখো আমার এভারেজ অ্যাকাউন্টস পেবল অর্থাৎ অ্যাকাউন্টস পেবল শুধু একটাই আছে বিশ হাজার তাহলে আমরা সেই বিশ হাজার টাকায় লিখে দিব বিশ হাজার টাকা লিখে এখন ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজারকে আমরা যদি বিশ হাজার দিয়ে ভাগ করি খেয়াল করো ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার ভাগ বিশ হাজার তাহলে আমাদের অ্যান্সার পেয়ে যাই বত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে আমরা লিখতে পারি বত্রিশ দশমিক পাঁচ এটা লিখে আমরা টাইমস লিখে দেবো থার্টি টু পয়েন্ট ফাইভ টাইমস কেন ফাইভ টাইমস লিখব এই যে টার্ন ওভার লিখা আছে টার্ন ওভার লিখে থাকলে আমরা অ্যান্সারে কী লিখবো টাইমস লিখে দেখব তো ও আজকের এই ক্লাসটা আমি এখানেই শেষ করব কারণ আমাদের করণ এগুলো সব শেষ শেষ করতে করতে বলবো তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে নিবা যেন পরবর্তীতে যে কোনো ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক বা সাপটা নিয়ে হাজির হলে তোমরা পেয়ে যাও তোমরা অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করো অসংখ্য ধন্যবাদ আর বন্ধু বান্ধব সবাইকে আমার চ্যানেলের লিঙ্কটা জানিয়ে দিবা তাদেরকে সাবস্ক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করার জন্য উৎসাহিত করবা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবা কারণ তোমাদের সাথে সাথে তোমাদের বন্ধুদের যদি একটু উপকার হয় হয়তো বা তারাও কোথাও প্রাইভেট না পড়ে বা কোচিং না করে ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু